ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஃபோர்த் லெசனில் சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ்னால் என்னென்னாக்கா காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி ரெசிஸ்டர்ஸை நம்ம எந்த மாதிரி குரூப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ குரூப்பிங் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக டூ மெத்தடாக இதை நம்ம பிரிச்சுருக்காங்க என்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் ஸோ இது ரெண்டையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ் எப்படி சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன யூசேஜ் இதே வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி தான் என்னன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ் அப்படிங்கிறத அந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சீரீஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஒரே லைனில் அடுத்தடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை என்ன எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு கனெக்டட் டு என் டு என் ஸோ தட் த சேம் கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ ஈச் ஆஃப் தேம் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் அதே கரண்ட் தான் நமக்கு பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது நம்ம வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரிய வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகும் ரெசிஸ்டர்ஸ் வேரி ஆகும் ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஒன் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் டூ வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் த்ரீ ஏன்னா இதில் என்ன சொன்னாங்க சேம் கரண்ட் தான் எல்லாத்துக்கும் பாஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஐங்கிறது எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளோ அந்த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ திஸ் சர்க்கியூட் எப்போதுமே என்ன தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஆர் ஒன் ஐ ஆர் டூ ஐ ஆர் த்ரீ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது சம் அப்படின்னு வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்போ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீல அதை சப்ஜூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஐஆர் ஒன் ஐஆர் டூ ஐஆர் த்ரீ அப்படின்னு நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஈக்வேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஈக்வேஷனில் வந்திருக்கு நமக்கு ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக வி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் ஐஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஆர்எஸ்ஐயும் ஐஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐஆர் டூ ஐஆர் த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த ஈக்வேஷனை ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஈக்வேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவையும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஐஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐஆர் டூ ப்ளஸ் ஐஆர் டீன் வந்து அப்போ அதில் இருக்கிற காமனான ஐயை வெளியே எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஈக்வேஷன் எப்படி வந்திருக்கோன்னா ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஸோ எத்தனை ரெசிஸ்டர்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதனுடைய சம் அப்படிங்கிறதுனால அதை எப்படி நம்ம எஃபெக்டிவாக எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆர் அப்படின்னு எதிர அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தான் ஈக்வேஷனாக கொடுத்துரு அதாவது ஒரு ஒரு ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீரீஸ் காம்பினேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி ஹையஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி சீரீஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் ஒரு சம்மும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் ஓம்ஸ் த்ரீ ஓம்ஸ் அண்ட் டூ ஓம்ஸில் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்கனாக்கா ஒரு சீரீஸில் ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க 10 volt battery வந்து அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதில் அவங்க கேட்டிருக்க கொஷின் என்ன அதனால் நமக்கு கரண்ட் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐஇசி கொடுத்து வி பை ஆர்எஸ் அப்போனா ஆர்எஸ்ங்கிறது சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ன வருதுனா டென்னு ஸோ வோல்ட் வந்து டென் அதாவது வோல்டேஜ் அப் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ டென் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பேர் அப்படிங்கிற நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பே சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரல் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நமக்கு வேல்யூ எந்த வேல்யூ வந்து காமனாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் அதாவது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் காமனாக இருக்கும் கரண்ட்டு வேரி ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸும் வேரி ஆகும் ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன டினோட் பண்ணுவோம் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வீணு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம்
ஷார்ட்டாக எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே எழுதணும் இல்லையா ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீன்னு இருந்ததை ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆர் அப்படின்னு எழுதிருப்போம் இது இருந்துட்டு நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா என் பை ஆர் அப்படின்னு எழுதுவோம் இது எல்லாமே இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணால் என் பை ஆர் ஸோ தேர் ஃபார் ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை என் அதாவது ஒன் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை ஆர் அதனால் ஆர்பிங்கும்போது அப்படியே அதை ரெசிப்ரோக்கெல்லாம் மாற்றினோன்னா ஆர் பை என் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் அ பேரலல் காம்பினேஷன் இஸ் லெஸ் தென் த லோவஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதை விட இது என்னவா இருக்குனா லெஸ் தனாக இருக்கும் ஏன்னா இது எதனால அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரெசிப்ரோக்கெலாம் எடுத்துருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் பேரலல் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் பேரல் ரெசிஸ்டர்ஸ் பேரல் கனெக்ஷன் ஆஃப் சீரீஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் படிக்க போகிறோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் பேரல் ரெசிஸ்டர்ஸ் அதாவது சீ சீரீஸில் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சி ஆனால் வந்துட்டு பேரல் ரெசிஸ்டர்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் தெரியும் இது பாருங்கள் இது ஒரு பேரல் ரெசிஸ்டர் இது ஒரு பேரல் ரெசிஸ்டர் இந்த பே ரெண்டு பேரல் அதாவது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அப்படிங்கிறத ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாகவே சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் இது எப்படி ஃபைனல் இது கொடுக்கலாம் <laughs> rp1 plus rp2 அப்படின் நமக்கு ஈக்குவேஷனில் வந்திருக்கோம் இதே பேரலல் கனெக்ஷன் ஆஃப் சீரீஸ் கன ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த பாருங்கள் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சீரீஸ் அதாவது ஒரு ஒன்றுத்தையும் இப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ வந்து கீழே இருக்குது ஆர் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் வந்து மேலே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதனால் இங்கே பாருங்கள் ஆர் எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர்னு அதுக்கப்புறம் பேரலல் ஃபார்முலால ஒன் பை அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ ஒன் பை ஆர் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் எஸ் ஒன் ஒன் பை ஆர் எஸ் டூனு சொல்லிட்டு இதுதான் ஃபைனலாக ஈக்குவேஷனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கம் கம்பேரிசன் பிட்வீன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த சீரீஸையும் பேரலையும் வந்து ஈக்குவலன்ஸ் ரெசிஸ்டார்னா என்ன ஆகும் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு அதை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சீரீஸையும் பேரலோட இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் இது இதை படிச்சுக்கோங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீரீஸில் வந்து நிறையா ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ண நமக்கு ஈக்குவலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே பேரலில் லெஸ் எவ்வளோ லெஸ்ஸாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து நமக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இஸ் லெஸ் ஆஸ் எஃபெக்டிவ் ஆஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதில் வந்து மோர் ஹேஸ் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் ஒன் அப்ளையன்சஸ் இஸ் சம் டிஸ்கனெக்டட் அதர்ஸ் ஆல்சோ டஸ் நாட் ஒர்க் ஆனால் இஃப் ஒன் அப்ளையன்சஸ் டிஸ்கனெக்டட் இதில் வந்துட்டு மற்றது எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இல்லை சீரீஸாக இருக்கிறதுனால ஒன்று போனாலும் இன்னொன்று என்ன ஆகிடும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் இது பேரலாக இருக்கிறதுனால ஒன்று போனாலும் இன்னொன்று ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ரொம்ப நேரமாக ஒரு கரண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பல்ப் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அந்த பல்ப் என்ன ஆகும் ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு நம்ம போய் அதை போய் சும்மா தொட முடியுமா அப்படின்னா தொட முடியாது அது மேலே என்ன இருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாவில் வந்து நம்ம இதை படிக்கிறோம் அதில் வந்து என்னென்னலாம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஐயின்னும் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுனும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வீனும் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி டைம் ட்ரா டைம் ட்
ஆர் அப்படிங்கிறது அந்த ஐஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடி இருக்கிறதுனால அது கூட ஒரு இன்னொரு ஐயும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்படின்னு நமக்கு டெஃபினேஷனில் ஃபைனலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்ட்லி அதாவது இதுலேருந்து நம்ம எல்லாமே ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டூல தான் இருக்குது அதாவது டிவைடில் எதுவுமே இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் ஐ இல்லையா ஐக்காக இந்த கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் அதாவது ஆறுக்காக இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டைம் விச் த கரண்ட் இஸ் பாசிங் அதுக்கு தான் டி அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்கொயர் ஆஃப் தி கரண்ட் அண்ட் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டைம் டேக்கன் ஸோ அதுதான் அதாவது கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைமோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் எடுத்துக்கிறோமோ அது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை தான் வந்து ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் நம்ம ஜூல்ஸ் லால கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இதில் அப்ளை அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னா இருக்குது ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் அதாவது நிறையா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்னென்னா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓவன் ஹீட்டர் கீசர் அயன் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஹீட் ஹீட்டை மட்டுமே நமக்கு வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்குற டிவைசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாமே வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே இந்த கான்செப்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இது அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஹஸ் அ ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி அதே மாதிரி ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி நாட் ஈக்ஸ்லி ஆக்சிடைஸ் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஹீட்னால் அது ஈஸியாக மெல்ட் ஆகி அது என்ன ஆகிடக்கூடாது நமக்கு ஃப்யூஸ் போகிறதோ இல்லைனா அது சீக்கிரமாக அது வீணாகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த பொருளில் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்டான டிவைசஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மெட்டல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்ளிகேஷன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃப்யூஸ் ஒயர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு 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 எக்ஸஸ் அதாவது இதுக்கு தக இதுக்கு மேலே யான ஒரு கரண்ட் வந்து அதில் பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு எக்ஸஸ் கரண்ட் அதில் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனுடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆனதும் அது மெல்ட் ஆகியோ இல்லைனா அது விட்டு போயிடும் அந்த ஃப்யூஸ் ஒயர் அந்த விட்டு போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுனாக்கா அதர் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால அப்படின்னா இப்போ டேமேஜ்லேருந்து இப்போ நம்ம எல்லா எல்லா எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ்க்குமே ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் வோல்டேஜை தாங்க முடியாதாக இருக்கும் ஆனால் அதர் தன் தட் அதுக்கும் மேலே நீங்கள் வந்து வோல்டேஜஸ் அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன வெடிச்சிரும் இல்லைனா அதுல இருந்து நமக்கு அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் கிராஸ் ஆயிடும் ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படிங்கிறதே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபியூஸ் ஒயரை பற்றி இன்னும் நம்ம நம்ம இதே லெசன்லேயே இப்போ கீழே பார்ப்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து எப்போதுமே ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்துட்டு அதர் அப்ளையன்சஸை வந்து டேமேஜ்லேருந்து ப்ரோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒய் ஃப்யூஸ் ஒயரை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஃபிலமெண்ட் இன் பல்ப் இப்போ பல்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து எதனால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா எப்போதுமே அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அப்போ தான் அது வந்து க்ளோ ஆகி நமக்கு லைட்டு கொடுக்குறது அதுவே எரிஞ்சு நமக்கு லைட்டாக கொடுக்குது ஸோ அந்த அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஹையாக இருக்குது அந்த 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 மாதிரி யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் என்னென்னா தங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்டு நம்ம பல்பில் யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு இதிலே நமக்கு வந்து சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஓம் இஸ் கனெக்டட் டு ஒன் எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் இஃப் அ கரண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆம் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த ஹீட்டர் இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஆம் வந்து ஒரு ஹீட்டரில் ஃப்ளோ ஆகுது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதனோட ஹீட்டு ஹெச் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்சு சீக்வல் டு நமக்கு என்ன தெரியும் எப்போதுமே ஹெச்சு சீக்வல் டு ஃபார்முலா நமக்கு ஐஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ ஸ்கொயர் ஐயோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் ஓம்ஸ் அப
ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் விஐடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டூ கரண்ட் இன்டூ டைம் டேக்கன் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டூ கரண்ட் ஐ இன்டூ டி அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டோம் அப்போ அந்த டீயும் டீயும் என்ன ஆகிடும் இந்த இடத்துல நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டீ டீயும் அப்போ டி டீ கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது பி இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் பவர்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறா இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஐ இன்டூ வி அப்படிங்கிறது தான் இதில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பவரோட யூனிட் வந்து வாட் நம்ம வந்து எப்போதுமே எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் பவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒன் வாட் அதாவது வாட் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா இப்போ ஒன் ஒன் வாட் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் டிஃபைன் ஒன் வாட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன் வாட் இஸ் அ பவர் கன்சியூம்ட் அண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டிவைஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டட் அட் ஏ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒன் வோல்ட் ஒன் வோல்ட் இஃப் இட் கேரிஸ் த ஒன் ஆம்பையர் ஆஃப் கரண்ட் ஒன் ஆம்பையர் ஆஃப் கரண்ட்டாக ஒன் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் வோல்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதில் வந்து டூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அதாவது இதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவரையும் டியூரேஷன் ஆஃப் யூசேஜ் எப்போதுமே வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் பவர் ந இருக்குது ஒரு 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 டிவைஸுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் பவர் எடுத்துக்கும் அது எவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட் கன்சியூம் பண்ணுற ஒரு ஒரு அப்ளையன்ஸ் இருக்குது அதை டூ ஹவர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ என்னது டூ ஹண்ட்ரட் வாட் பர் ஹவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்படி தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரிக் பவரை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற விதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்னா இந்தங்கிறத பார்க்குறோம் இது இம்பார்ட்டன்ட் பா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டொமஸ்டிக்னா இப்போ நம்ம வீடுகள்லையோ இல்லை நம்ம இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையோ நம்ம ஒரு கன்சியூமர் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் வந்து இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராம் தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே நம்மளுடைய எல்லா வீட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரிக்காக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு ஒயர் வரும் அதுதான் லைவ் ஒயர் அண்டு நியூட்ரல் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லைவ் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதை கிராஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த ஃபியூஸை ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஆகும் இந்த ஃபியூஸில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறையா கரண்ட் வருது அப்படின்னா இந்த ஃபியூஸ் ஒயரில் என்ன ஆகிடும்னாக்கா பிரேக் ஆகிடும் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் கரண்ட் அப்படின்னாக்கா அது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மீட்டருக்கு போகும் மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம மீட்டர் வந்து நம்மளுடைய கரண்ட்டை வந்து எந் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மெயின் சுவிட் இருக்கும் மெயின் சுவிட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்மளுடைய கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி போடுறதுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒருத்துக்கு நம்ம வந்து மெயின் சுவிட்சை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் அதாவது நம்ம ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பேரலில் இந்த பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃபைவ் ஆம்ஸ் கனெக்ஷன் இன்னொன்று ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸ் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபைவ் ஆம்ஸ் கனெக்ஷனுங்கிறது லோ அப்ளையன்சஸ் அதாவது லோ எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் லைக் டியூப்லைட்ஸ் பல்ப்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸுங்கிறது ஏர் கண்டிஷனர் அயன் பாக்ஸ் ஹீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து வந்து லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எர்த் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எர்த் கனெக்ஷனுங்கிறது வந்துட்டு நத்திங் பட் ஆஃப் நம்ம வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு கனெக்ஷன்லேயே வந்து லாஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு மெயின் சுவிட்சோட நமக்கு வந்து ஸோ எர்த் கனெக்ஷன் வந்து எப்போதுமே நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டரோடு தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க இந்த ஓவரால் இதை பற்றி நான் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் இதில் லைவ் ஒயர் நியூட்ரல் ஒயர்னு ரெண்டு வரும் அது வந்துட்டு நமக்கு மெயின் ஃபியூஸ்லேருந்து தான் கிராஸ் ஆகும் இந்த மெயின் ஃபியூஸ்லே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூசஸ் இருக்குது அதை பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மெயின் ஃபியூசஸ்லே ஃபியூஸ் அண்ட் எம்சிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எம்சிபினா என
ஃபயர் மாதிரி வர்றதுக்கான ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஃபயர் காசு ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னவங்களுக்கு ரெண்டு ஒயர் வரும் லைவ் ஒயர் நியூட்ரல் ஒயர்னு ரெண்டு ஒயர் வரும் அந்த ரெண்டு ஒயரும் என்ன ஆகும்னாக்கா இன் காண்டாக்ட் அதாவது ரெண்டுமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து டச் ஆகிக்குது அப்படின்னாக்கா அப்போ நமக்கு ஃபாலோ ஆகிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எது எப்போலாம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு சில நேரத்தில் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச்னால நடக்கும் இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக யாராவது அதை வந்து நம்ம டச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்போது இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் நமக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எர்த்தனிங் இப்போ எர்த்தனிங் அங்கே எர்த்தன் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க எர்த்தனிங்கிறது தான் வந்து தேர்ட் ஒயர் இந்த இது அதாவது நான் லைவ் ஒயர் அண்டு இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் நியூட்ரல் ஒயர்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த எர்த்தனிங்கிறது தான் தேர்ட் ஒயர் இது வந்து க்ரீன் ஐசோலேஷனில் இருக்கும் எப்போதுமே இது வந்து எப்போனாக்கா இதை வந்துட்டு எர்த்தோடு தான் இதை கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எர்த்தோட ஒரு மெட்டல் டியூப் இல்லைனா மெட்டல் எலக்ட்ரானோட இதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த் டு த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ஒரு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்ட்ஸை எப்போதுமே கொடுக்கும் இது கொடுக்கறது மூலயமா நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் இட் ப்ரொடெக்ட் அ கண்டக்டர் இது மற்ற இல்லா எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் குறிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ்லேருந்து நம்மளை வந்து இது பண்ணுறது தான் இந்த எர்த்தனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்இடி பல்ப்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ எல்இடி பல்புங்கிறது நமக்கு ஒரு செமி கண்டக்டர் டிவைஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கரண்ட் எமிட் பண்ணுற டைப் இதுவே வந்து எமிட்டட் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி லைட்ஸ் அந்த எமிட்டட் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து கரண்டே நமக்கு பாஸ் ஆகும் இதில் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேலியம் ஆர்சனைட் அண்ட் கேலியம் ஃபாஸ்ஃபைட் அப்படிங்கிற ரெண்டு மாதிரியான மெட்டீரியல் காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கெமிக்கல்ஸ் இதனால் என்னன்னாக்கா என்னென்ன கலர்ஸில் நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெட்டு க்ரீனு எல்லோ ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி கலர்ஸில் கிடைக்கும் இது எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ வேரியஸ் டைப்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேல்குலேட்டர் சிக்னல்ஸில் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸில் டெக்கரேட்டிவ் லைட்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த எல்இடி பல்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு செக்மெண்ட் லேயர் நமக்கு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு அதை சொல்கிறாங்க செவன் செக்மெண்ட் கிளிக் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி எயிட் ஃபார்மெட்டில் நமக்கு வந்திருக்கும் ஸோ அது என்னென்னா ஏ பி சிடி இஎஃப் ஜி அப்படின்னு செவன் டைப்ஸ் இருக்கும் செவன் இது இருக்கும் இதில் வந்து எயித்து டிஸ்பிளேன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த எயித்து டிஸ்பிளே தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எயித்து எல்இடி டிஸ்பிளே தான் இந்த டாட் இந்த பக்கத்தில் இருக்குது இல்லையா இந்த டாட்டை தான் நம்ம எயித்து டிஸ்பிளேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸில் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸில் கிளாக்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இந்த எயித் டிஸ்பிளே எயிட் மாதிரியான டிஸ்பிளேவை நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய இந்த எல்இடி பல்ப் இருக்குது இல்லையா அந்த எல்இடி பல்போட மெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின் மெயினான அந்த மேஜர் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதனுடைய கரண்ட் கன்செப்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிக்னிஃபிகன் ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் ஸோ அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் எனர்ஜி எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபிலமெண்ட்டே கிடையாது அதாவது அதில் சொன்ன இல்லையா தங்ஸன்னு ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் பல்பில் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலமெண்ட்டே இதில் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸில் நமக்கு வந்து கிடைக்கிது கம்பேரிட்டிவ்லி அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதில் வந்து மெர்க்குரி மாதிரியான ஹார்ம்ஃபுல்லான எந்த ஒரு இதுவுமே அவங்க யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு எல்இடி டெலிவிஷன் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் டாப்பிக்கு எல்இடி டெலிவிஷன்றது வந்துட்டு நம்ம இப்போ பார்க்குறதுலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இந்த எல்இடி அந்த லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் அது டெலிவிஷன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த டெலிவிஷன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நிறையா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரெண்டே ரெண்டு கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் அது வந்து ரெடி பண்ணாங்க அந்த எல்இடிஸ் இதை அதுக்கப்புறம் மேலே ரெட்டு க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ அப்படின்னா ஆர்ஜிபியில் கலர்ஸில் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்இடி டெலிவிஷனை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஜேம்ஸ் பி மித்தாச்சல் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் கண்டுபிடிச்சார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு த்ரீ டிக்கேட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைனில் சோனி தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ